酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。小姐还没醒，还没。是你大人恕罪。小姐交代过了，今日午时才能把信交给你，但是我不敢再欺瞒大人。哥哥，在写下现在这些话之前，我本想跟你说很多，很多。但终究觉得每一句话都是多余。我从小就在跟哥哥说谎，但是哥哥都原谅了我。那这一次，我也就不再说对不起了。等哥哥回来，你看到的一定是一个幸福的银装。在掉头，怎么回事？不知道。你现在就去。现在，我们离昭都还很远呢。不能再等了，不能让银霄再踏足到素川的土地上。是。
我要是您，就不会离徐英这么近了。<笑>我这身垂朽的老骨头，他看不上。我可不敢冒险。是啊，我对你还有用处吗？我不是威生燕，您活着，对我没有什么用处，只是您对素川。还有未完成的使命，让一个侍奉神主千年的天启门大祭司站出来，否定神主，指认神主是嗜血的怪物，你不认为这实在是太残忍了吗？我认为很合适。君上自幼对神主满怀憧憬，孤身出宫寻找神主。对神主的救世之力，深信不疑。尹小，你这么做是在摧毁君上的梦想啊！若是君上下令推翻神主之道，你大祭司还会顺命服从吗？君上和玲珑早就做出了选择，只有你还执迷于这千年的谎言。天齐门历经千年。他记录了素川千年的历史，所以大祭司，你不要用天齐千年的功绩，去和那个虚假的谎言一起陪葬。尹霄，你的信念到底是什么？公义，法理。真相，真相。你所知道的真相，已经被颠覆了多少次，还会被颠覆多少次？你能知道吗？我相信，探寻真相这件事的本身。我也相信每一个探寻真相的灵魂，哪怕毁掉你银氏世代的荣耀。大祭司，你的记性真是不好，这一切。不是早就被毁了吗？你我二人真是出奇的相似，只是这世上从来就容不得两个真相。云霄，威生燕，真是不可信呐、啊！我早说过。徐英这种怪物太过危险，我怎么能让他和大祭司一起同船呢？用自己的妹妹换取威生燕的支持，李霄，也非光明磊落之辈。这就是大祭司的胸怀吗？真是太令人失望了。李霄，你做这些究竟是为了什么？我痛恨谎言，所有的。自上古天地初创，众神临御素川，万物和美，芸芸众生全心拜业。银氏一族蒙神主之恩，居神礼之位，为天下所敬仰。此起人力，实乃神兽。自神陨之后，天崩地坏，人性沦丧，直自天地倾覆之危难时刻，银氏后人银霄不以重塑天下纲纪为己任，更与乱党奸人互为狼狈，假行神谕一事，妄图以虚冤怪物冒神主之名，取元氏主君而代之
，此等一叛之心，岂可为天下所容？天机一门本为神事，前修养心，无争于世。然面对此等滔天罪恶，亦难辞其咎。唯有以身殉道，诛杀夷枭，血祭神主，唯祈愿世间众生终感怀神恩，同创善美之后事。我不在的时候，别再跟着别人乱跑。等我回来神与一世，妄图以虚鹰怪物冒神主之名，取元氏主君而代之。唯有以身殉道，诛杀夷枭，血祭神主。大祭司竟然会跟夷枭同归于尽，那夷氏死了，平平怎么办呢？就是夷氏把平平搅成这样的。听说这个夷枭身手了得，居然死在了大祭司手里。
心中，你恨我。杀了我，为你最重要的人报仇。你从来都没有这样看过我，这么专注，就好像你的眼里只有我，就只有我。想杀我吗？来吧，让我死在这样的目光里也好为啥？我还要和你成亲呢，你忘了吗？我杀了你，你的命抵不了虎毒心的，更抵不了我哥的。我为什么要杀你？陪在我身边，折磨我，要让我每一天都生不如死，对不对，银庄？办婚礼吧，就在你的府上。你回来了，你说过。你会从昭都回来，你要我等着你。你不要担心，我最懂金石了，你绝对不会有事的。有丽莎在，不会有事的。现在一定很害怕，对不对？你不要担心，我不会让任何人打扰你的。
，玲珑，睡了吗？玲珑。我进来了，玲珑，孟晨。出事了！出事了！他身上变成神猪的样子了吗？还没。玲珑，出去学长，你是嫌他还不够生气是吗？我，我刚才明明看到他变成神主了呀。你的意思是说，玲珑已经到了失去意识都察觉不出来的地步了吗？你不会还在想着何灵石吧？别想了，你的性命换不来他的余生安稳，也不该如此去换。你们二人，谁也救不了谁。但当你们二人站在一起的时候，天地之大，素川之广，这世上所有的荆棘在途，暗礁险滩，于你们来说都不是阻碍，是希望。去哪儿啊？我陪你的军上好几天了，你们俩好不容易见一面，得给你们腾地方呀、啊。当然啊，那个，如果你是觉得想咱们三个人一块聊会儿的话，我也可以。你想聊什么呀？聊你是怎么假死骗我的？你们俩聊，我给你们腾地方，我给你们腾地方。还记得我们第一次见面的时候吗？我记得的，应该和你不一样。你第一次见到我的时候，应该是在宴席墙里，我变成神主以后的样子吧？不，其实比那个更早。我记得，我刚找到知火的时候，不敢贸然进来，就在村口等了几日。每天早上，我都会看到一个女孩带着弹弓走到村口来。那个女孩手法很准
，几乎百发百中。他都是自己一个人来，每次练习完，就坐在桥上，放着外面。那时候我就在想，他是不是很想知道，这条路的外面是什么样子？但奇怪的是，他到最后。都没有踏出村口界限半步，可能是吧。说出来你可能不信。什么？那个坐在桥边的女孩，即使知道踏出之火后等着她的是什么。也从来没有后悔过你就打算这么不告而别了吗？还是你知道我会在这儿等你？之火虽然地形复杂，但是从你家里到村口，也就只有这一条必经的路。虽然说我是第一次来，但是在你的记忆里，已经走过许多遍了。一起回平平吧。为什么？我需要你帮我控制力量。不，你不需要。我知道，你假死脱身是怕念光阁与未生验真面遇上。你的使命是延续念光阁，守护所有的神主少女。但是从今以后，不会再有神主了。这一点，我相信。那跟我们一起走吧。你就不想跟杀了你师父的未生验做一个了结吗？不管是念光阁，你，君上，还是那对银氏兄妹，若只是想让他微生厌死，那他绝活不到今天，不是吗？那，你不能杀他的理由是什么？还没到时候，也不该是我动手。所以说，你假死的目的，不是为了躲微生厌。念光阁所做的一切，都是为了神主。为了我？那你还假死，害得我以为自己力量失控了，亲手杀了你。也是，你警告我很多次了，如果神主的力量被人利用了，后果不堪设想。可是我总觉得，自己变成神主，也无所谓。无所谓吗？从我把薛英扔到比生柱上的那一刻起，就真的无所谓了。等等等，这一步，该不会才是你的目的吧？还是说，从最初的救我到接触我们，就是为了有一天能够让我把神主的秘密揭穿出来，让这个谎言在素川彻底消失？我相信你会做出正确的选择，但直接把徐英扔在那里，这么粗暴的做法，一般人还真做不出来。你这是夸人的话吗？听起来这么难受。所以说啊，你们知火的女孩真是有趣。要不是太多人已经知道我的身份了，我还真想在这儿住下来呢。你可别。我们这里的人都是心地单纯，你这个人太复杂，不适合这。哎呀，倒是你和君上，还真是出人意料。说起来已经许多年，没有人让我这么惊喜了。所以，你是一定要走了？我的任务完成了，你们俩做的已经很好了。
你可不要想我。我，我才不会想你呢！你快走吧，走走走走走。有一件事儿，我想你应该知道。嗯，君上曾拜托我，等我拿到和灵石救了你之后，就把你有关于他的所有记忆消除掉。他不想让你背负着他生命的沉重代价活下去。他是想让我忘了他？不是，不只是他，是你离开之火后的一切。他这个人真是个傻子。是，而且呢，一日找不到阻止你变成神主的办法，这个傻子就一日都不会死心。你什么意思？啊？你还是赶紧带他回平亭吧，要不然他整天想着拿自己换何灵石来救你。去吧。我们还会再见吗？或许会。或许那个时候，你已经认不出我了。你跟你母亲很像。你跟他一样勇敢。家主，银装小姐她，她在那儿。家主，银装小姐不会，想跳下去吧？我马上叫人去准备，一旦她，她是银装，她不会跳。家主，银霄公子刚死，银装小姐却要嫁给您，那她会不会恨我？恨吧，最好恨到眼里只有我，一辈子都留在我身边。李莎，梦晨，你还好吗？好，多亏了你，才骗过平亭那帮人。我就知道你一定会没事的。李莎，你还好吗？我得去救银霄。银霄怎么了？他，他，他在船上
。不过没关系，我一定可以救他的。你想怎么救他呢？我想过很多种方法。我可以用易经，将他的意识保存下来，就像玲珑变成神主之后那样。李莎，你不用安慰我，没关系的。他又不是真的离开我了，我可以用易经把他的意识保存下来啊，对吧？李莎，他已经走了。他没有。即便是易经，也保全不了已逝之人的意识。你没有试过，你怎么知道不行？来找我吧，去找你。然后呢？我知道你现在很痛苦，你不知道该怎么做。你先来找我吧。找到你，然后呢？你会让我忘了他，永远，永远都记不得他有出现过。然后。快快乐乐的继续生活，只是偶尔夜里会觉得自己好像忘了什么，他却永远都想不起来。是我，是我把他扔在平平。他死了，我却选择忘记他，是这样吗？你回答我。你救不了他。我可以，我这里是幻灵石。我换成易经，我用我的身体铸成器，我可以让易经最大化，我可以救他的。你会消失的，你知道吗？你会变成一个装着别人意识的容器。如果云霄知道，他会希望你这么做吗？可是，他答应过我，他要我等他回来。即便你要做，但至少等我回来。我帮你啊！你知道吗？大家总是说我傻，其实我一点都不傻，我只是比你们更怕疼而已。但这一次，我不想再躲了。李少。我正要去找你，找我报仇啊！如今，整个平亭都布满了大祭司讨伐银霄的罪。我不想知道这些，我要易经。你也要拦我吗？易经给我。知道为什么这么久以来我都没有杀你吗？看看你，这些年来过得多好啊！四处收集晶石，搞搞恶作剧，喜欢谁就跟在他后面跑。我怎么忍心杀你呀、啊？你知道我的过去。相信我，你不会想这么做的。
我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来，克服的一切。于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹魔法，无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能重出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心里照亮。时至今日，人们不去一点光芒。适合。的幸运，才换来此时萍水相逢适合的幸福，我才再次取回了笑容，怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来日做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。